Barabara mahali popote ulipo mpenzi mtazamaji huu jambo ubuheri wa afya hali yako iko vipi msimu huu wa valentine kwa wapenda nao unakupeleka vipi au nyinyi ni wale wataachana tu ah ni siku moja au mbili itapita tu natumai basi uko sawa mpenzi mtazamaji ukikaa kitako pale nyumbani bila shaka wakati huu umewadia na kama kawaida unajua tunazama ndani ya mchakato mzima wa gurudumu la gumzo weekend kama kawaida na hodha wako kwa wale wanao tazama nasi au kuungana nasi kwa mara ya kwanza jina kwa siku zote ukinita mbele ya kisenyo bila shaka ni taitika unapofika hapa basi ni kuzungumzia masuala yanayozunguka jamii chungu cha jamii yale ya wanandoa yale ya mahusiano yale yanayokuzunguka wewe pale nyumbani mambo tu wakadha basi leo kumbuka tu nazamia suala tofauti kabisa kama kawaida tunavyofanya siku zote siku ya jumamosi tunamwangazia yule mwanamke katika jamii kiumbe cha kike katika jamii ni kiumbe ambacho kimeza kuzungumziwa sana katika nyanjo mbalimbali ila hii leo tunazungumzia gurudumu kuhusiana na the independent woman mwanamke anajiweza katika jamii mpenzi mtazamaji unamfahamia vipi kuhusiana na mwanamke huyo basi leo kwa wale wanaotazama nasi mtazamaji tunauliza je mwanamke anayejiweza katika jamii mwanamke anayejiweza katika jamii ni tishio au ni nyota ya kutegemewa mwanamke anaye uh, um, anayejiweza katika jamii yani the independent woman mpenzi mtazamaji ni tishio au nyota ya kungaa na kutegemea basi weza kuwasilisha baadhi ya maoni yenu au maoni yako pale nyumbani mengi yamewasilishwa tayari at Ebru TV Kenya at Tabitha Milia at Ustadhi James Kituzi vile vile at Fatma Kiare yote tutakao tunajua mpenzi mtazamaji labda wa mwisho unashangani kina nani ni washauri wetu ambapo wapo tayari sako kwa bako Hamjambo? Hato jambo. Mmeamua leo mmeniamulia. Fatma nianze na kituzi ama nianze. Anza nao wa men's conference hao. Wana mambo tele. Kunani huko? Mwasemaje huko? Huko tunakamilisha leo. Wale wa kusafiri kwenda mbali watarudi nyumbani kesho. Waliopotea kwanza Jumatatu wakatubloki, nyumba haziendi. Watarudi wako barabarani. Ah, ukaamua paka ukatuchapia look leo. Inabidi, nashukuru Mungu. <laughs> Asante sana James yeah. Kituzi. Asante. Natumai uko tayari. Mimi niko tayari kuwanyanyua wanawake hey. na pia kuinua wanaume na kuwachanua. Habari ndo hiyo. Inaitwa nalo nalo hadi tamati Fatma. Naam. Wiki yako imekuwa vipi? Nashukuru Mwenyezi Mungu. Ehe. Alhamdulillah. Ah. Lakini jambo lile lanifurahisha eh. ni kwamba haya mambo ambayo mili unayapenda sana. <laughs> ya ya mwanamke huyu. Ya mwanamke. Sasa tumepata wenzetu. Tumepata wenzetu. Washaanza huko men's conference. Ehe. Sasa tupelekane mm. upande upande u mm. jamii zimarike. Wacha tuone kituzi amebeba yapi hayo ambao tuje tuchanganye hapa. moja kwa moja. <laughs> <laughs> Basi bila kupoteza wakati mpenzi mtazamaji gumzo weekend gurudumu ndo linaitwa limeanza limeshika kasi. Moja kwa moja tutatue swala hili zima. Mwanamke thabiti mwanamke anejiweza mwanamke ambaye Yaani hataraji mengi kutoka kwa mwanamume. Unajua? Labda hayo tu ni maoni ya kimili ya kisienya. Lakini wacha tupate kutoka kwa washauri wetu ndo tupate kuelewa kwa kina. Je, mwanamke anejiweza the independent woman kwa lugha ya kimombo? Ni mwanamke gani hasa katika jamii? Mwanamke anejiweza ni mwanamke anayejiweza na mambo yake. Mm -hmm. Na kusema kweli kama kuna kiumbe, sisemi kina kituzi <laughs> Sio thabiti <laughs> wasoke huko watupate hapa uh -huh. lakini kiumbe mwanamke ni kiumbe muhimu muhimu katika familia Kwa katika ni, nchi katika society kila pahali uh -huh. maana mwanamke uwepo wake unabeba mambo mazito uh -huh. ambayo akiyastahamili na akiyaweza yanajenga uh -huh. Mwenipata? Na kupata kasa? Ya najenga kapisa, ya najenga, na mjengo thabiti. Mm -hmm. Lakini tukiangalia mwanamki huyu anajiweza. Na ile fikra mwanamki anajiweza anabeba. Hapo ndipo tatanishi inakuja. Mm -hmm. Because ukiangalia kujiweza kwake ni kwa namna gani. Kwa namna gani. Ambapo wengi wanauliza pale nyumbani. Mili ukezungumzia juu ya independent woman. Unongelea kusuna ni haswa. Minajili gani hasa. Exactly. Because mm -hmm. tukiangalia kujiweza, mara nyingi ya kilizetu, 
Saine zinakuwa ziko finyo. <laughs> Tukisikia kujiweza tuona hela juu ya meza. Kweli. Mm -hmm. So kujiweza kwa mwanamke kuna kujiweza kwa me, mambo mengi. Na mwanamke vile Mwenyezi Mungu amemuumba, mm -hmm. amemuumba. Acha tuseme yeye mwenyewe ni self contained na jibeba na mambo yake. Mm -hmm. So kiakili kufanya mambo ambapo hapo hiyo ni zu, ni mzunguko lingine tukisema so. mwanamke yeye ni wa haraka mwanamume mm -hmm. ni wa Pole pole. pole pole. So tukija kufika katika economic mambo ya kipesa, unakuta already that before tufike mambo economic mwanamke amejiweza na amejibeba na mambo yake. Lakini ana fikra gani ye mwenyewe? Mm -hmm. Attitude yake ni ama gani? maoni yake ama maono yake ni gani ambayo mwenyewe anabeba? Mm -hmm. Na hapa ndipo tatanishi inakuja. Unakuta wale wanafanya kazi wanaringa, wana kibri, mm -hmm. wana wako hivi because ana feel I'm independent na pesa zangu. Mm -hmm. Lakini unakuta kuna mwingine pia yuko very independent. Ni kweli hana pesa mkononi mm -hmm. lakini ana mambo makubwa anaweza fanya. Mm -hmm. Because tukiangalia mwanamke wa kujiweza kama tutaweza kumwangalia kujiweza na pesa. Na pesa au kuna bali. mwingine yuko mbali milia. Tuna mama wako turkana kule chini. Muranga wapi zile sehemu za mbali chini mm -hmm. na ule mama anasimamisha jamii yake kwa hali na mali na pesa hana na pesa hana lakini effect yake yani ile kuepo kwake mm -hmm. kunahisiwa na kila mtu so twa utazama mwanamke wa kujiweza independent mm -hmm. na mtazamo gani haya tumepata kimoja hapa kutoka kwake kituzi amezungumzia mwanamke independent sio lazima kuwe na hela au mali katika meza yeah. kuna zile fikra kuna ile busara kuna hekma na mambo kama upande wako sijui utatuongezea hivi uh, kwa kweli mwanamke anayejiweza ni upanga unaokata kuwili mm -hmm. uh, kwa upande mmoja mwanamke anayejiweza ni nyota tunavyosema kweli kwamba katika jamii anakuwa ni mtu wa kutegemewa mm -hmm. katika maamuzi atatoa maamuzi yenye busara yenye hekima Kweli. ambayo anajenga jamii yake na jamii nzima kwa ujumla na kwa upande mwingine uh, jinsi Fatima anavyosema ukipata mwanamke ambaye anajiweza na anajitegemea na ikawa kwamba amekosa ile hekima na busara basi anakuwa wa kuharibu ndio yule anayefanya wengine wanakimbilia kwenye men's conference sasa hivi <laughs> huyo huyo ndio tunazungumzia huyo ndio tunazungumzia uh -huh. <laughs> huyo mwenye kibri mm -hmm. mwenye uh, hisiaza kuona kwa, kana kwamba hahitaji mwanaume mm -hmm. hizo hisia ndio sasa tu zinakuwa ni potovu Mm -hmm. lakini mwanamke kuwa na uwezo ni jambo zuri mm -hmm. kwamba anaweza kufanya maamuzi yake anaweza kuendeleza jamii yake anaweza kuongoza maisha yake hata bila nje ya ndoa mm -hmm. ni mwanamke ambaye ni independent kwamba anajitegemea yeye mwenyewe si kwamba anamtegemea anamtegemea mwanamume mm -hmm. au anamtegemea sponsor kwa mfano kwa hivyo mwanamke huyo ni ni mzuri ikiwa atatumia uwezo wake na independence yake huo uhuru wake kufanya walio mema na ya kujenga jamii. Mm -hmm. Naam. Sio yale ya kiburi au ya kushinikiza mengine ya kuonyesha kifua kwa unajua shingo inaweza geuka na kuwa kichwa. Mm Hapo -hmm. <laughs> dosari inaingia. Sasa ndio umesema wakwame huko mm. wasirudi nyumbani. <laughs> <laughs> Murudi nyumbani tawahitaji. <laughs> tawahitaji <laughs> rudini. Haya <laughs> habari ndio hiyo kama jinsi mm. ulivyosikia mpenzi mtazamaji wa shauri wetu umejaribu kuyalainisha tu tupate kujua that independent tuba ni yule mwanamke anejiweza pale katika jamii ni nani hasa? Taswira kawaida pale nje huwa ni mwanamke mwenye mali, mwenye pesa, mwenye hahitaji kumuuliza mwanamme chochote. Yaani yeye mwenyewe anaweza kujifanikisha kwa lolote lile. Ile kutoka kwa shauri wetu umea anika vizuri. Wanasema yupo mwanamke independent ambaye ana busara, ana hekma na anawaza kwa minajili ya jamii na wanaomzunguka. Wacha tuyapate tu kwa Kenya mpenzi mtazamaji ni washauri wetu waloweza kuangazia kwa ufupi. Je pale mitaani na mitandaoni wa Kenya walikuwa na yepi ya kusema bila shaka mwelekezi wetu anawaandalia mtazamaji kusiana na swala hilo zima tuweze kupata baadhi ya wa Kenya katika mitaa ya jiji ya Nairobi walikuwa na yepi ya kusema tuyapate mwanamke anakaria maybe anaweza kuwa tisio kwa mahusiano lakini si jamii kwa si jamii kila mtu ni wa kutegemewa hata kama mwanamke ama nani muradi ana uwezo ule wa ambaye anaesafanya familia yake ama kukimu familia mahitaji ya familia sababu mahusiano labda inaweza kuwa maybe tuseme upande wa mahusiano inaweza kuwa jini kidogo sababu maybe au na kitu lakini upande wa kariya ama nini nafikiri anaweza kuwa mtu wa muhimu katika familia au unajua unajua kitu wa kwanza demo akipata do na maybe wewe una na unaanga sasa huyu huyu ni nani ananiambia nini juu niko na pesa yangu niko na job 
No, na sasa ananiambia. Eh. Nani upelekea hivyo aswa? Eh, si ni. Yo design si ni do. Do ndo inafanyanga hivyo. Eh. Eh, lazima akwe na shughuli. Kwa sababu anajisikia ako na pesa, ako na kila kitu. Eh. Mwanamke wa aina hiyo katika mahusiano anaweza kaa. Hawezi kaa. Ndio hataki kunyenyekea. Sasa tunaona kama mwanamke ako na pesa kuliko bwana lazima kuwe hivyo. Lakini kama ako chini ana pesa anakuwa chini. Eh ni pesa tu shida ni pesa. Eh lakini akifika home ni mimi kichwa si ye kichwa. Ndio uh -huh. akiona do hivyo analeta gadharao. Analeta gadharao kwa design gani azim? Unajua mama akiona do yake ndio. Unajua need man. Anaona atapata watu hii na songe mbele. Lakini mimi akifika kwangu kama ni mimi kichwa ni mimi kichwa. Hizo vitu zingine za nyumba ku provide mimi na provide chakula, nyumba. Nini nini ndio asilete. Do yake ni yake. Mimi najua do ya mwanamke ni ya mwanamke. Na do yangu ni yangu kama man. Kama man afan chukua responsibility zangu, unajua? Eh kumlipia nyumba, chakula na watoto waende shule. Mi I you love you peno takuwa kidogo lakini for the time being. But kifika tu pale pale hata ukiangalia wale madema kwa na mado pia wanaangalia anga wale machali wako na mado unaona for example mtu kama mimi ni kwesi na yes mmoja nimekosa kaka kawera mali hivi nimesota kama mwezi kama madam kwa pande anachapa hiyo job peke yake mazee tafika tu mali fulani ndio mwanza kunitema pole 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 unaona at the end of the day mwisho wa siku huyo madam atakuja ku disappear sisi na job sina nini huyo madam ana depend atakuja kunipea keja pale kweli Aitaji chochote na inategemea kwamba kula likotoka kama alitoka katika jamii ya umaskini anapokuja hapa mjini akipata kazi ay 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 anageka kuwa nyoka usugu sana katika jamii sasa ni kwa mume wake si kwamba ati katika jamii katika mume wake mm. kwa nini unaona wanawake wengi maskini anapopata kama kwa nacho mwishowe sasa anageka kukuona ya kwamba yeye eh, sasa anatawala ulimwengu naana chochote lakini hayo kidogo yenye amepata ndiye anajiona kwamba amefika na hajafika bali mwanamke ambaye anajitegemea apo tu sawa kikazi fedha mali nini eh naweza kubali kwa sababu maybe mimi sina kazi ama sijiwezi na yeye anajiweza kuna mali atanisaidia eh sitakuwa na gharamika sana si juusi yuko sawa sina job sina nini na yeye anajiweza unajua wanawake wakikuwa na wakikuwa wenye pesa huo analeta majigambo na kiburi ndani sana. Mm -hmm. So tafadhali wapate tu pesa kwa kiwango kidogo. Mm -hmm. yeah. Kwa nini wao inawapelekea kuwa hivyo? Si hata nyoo na ume nyu upata ngado. Wanaweza jiona wanaweza jifanyia chini wanataka. Kuna mke ni tabia si si ati kama kwa na mali ndio wao ndio wako na tabia mzuri hapana. Mm -hmm. ni kama mwanamke ni tabia hata kama ana chochote lakini mwanamke ni tabia ni tabia. Mm hakuwa yani hakuwa na pesa yani ya kiasi najua obvious kupata hiyo pesa mingi tena for example ni stress sana kwa wala kwa sisi kwa 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 sisi mabwana za mabwana za mabwana za mabibi hasa unaelewa eh habari ndio hiyo mpenzi mtazamaji bado nimekuwa mahapo kwa mwanamke anapaswa kuwa na kiwango kidogo cha pesa ndio aweze kulainika katika nyumba mahusiano ndoa na mambo kama hayo sijui washauri wangu wanalipi la kusema mbona <laughs> mimi naona ili ni wazo ambalo ni pungufu sana katika jamii maoni yangu lakini mwanamke anapoanza kuangaziwa kuwa awe na pesa kidogo manake pembe wa zinamea lakini wacha takuja kuzamia swala hilo um, maoni mengi ameza kutajwa na wakenya ameza kusikia mbili tatu wengine makasiriko kidogo hapa na pale mm. wengine wanasema mke pesa kidogo zikishikwa hivi Pembe na mea futi kumi. Nakuambia. Lakini wacha tuwelewe kidogo. Mausiano na ndoa. Manake hapo ndo msingi wa unaanza. Na tamaduni zetu za kitambo. Tunataka kuelewa tu majukumu ya mwanamke, majukumu ya mwanamume Kabla hatujeza kupata kujua mwanamke pesa na pozishika inakuwa vipi. Tukiangale katika utamaduni wa kiafrika. Ambacho huko ndiko zitu natoka. Mm -hmm. Hatuwezi elekeza mambo yetu kutoka kwa mwelekeo mwingine. Kweli. Na ili jambo la mwanamke kujiweza ambalo limepewa majina mengi ya kimombo mm -hmm. the liberation girl women child, empowerment women empowerment women mm -hmm. and economic yeah, ime, ime, ime mm -hmm. na mapambo ya kila aina <laughs> na hii ni fikra ambayo ilikuja na ikatupata 
na tukashukuru ni mm. kweli hakuna jambo lizuri kama hivyo wanasema mwanamke kufanya kazi lakini hili jambo lipoletwa li chanzo cha kitu kubainisha mwelekeo wake kweli so ili cha ili jumbe lilipofika kwamba nao wakati umefika mwanamke akombolewe anateswa anafanywa ile fikra ililetwa ilileta kwamba mwanamke wa kwanza adweke kwanza ni nani ni mume hapo mm -hmm. ndio nauliza mafikiano ya ndoa mm -hmm. na mwanamke independent na ikawa harakati zote zile tunafanya hata mwanamke wa kisoma mm -hmm. target moja ile iko nayo yake moja ni mwanamume mwana maana anashindana naye anashindana naye mm -hmm. na hii milia anakuambia hii hata tuzunguke tukae wapi hakuna wakati tutakuja kwa tuko equal mm -hmm. because unakuta wakati mwingi ile vita iko ni ati i want to do it better we can do it better than how mm -hmm. watu na ilipofika wakati wa kuwao kuachiwa wafanye hasa wakati umefika ni kweli tumesoma mm -hmm. tumeenda kazi tuko sawa tuko nao. sawa mm -hmm. hasa ndio shida moja kwa sita ukiangalia kutoka ndani ya nyumba because mwanamke yuko wakati wote yuko mbioni akibishana na nani mm -hmm. na mwanamume always trying to prove a point majukumu yake kafanya nini yakadidimia ya because kule yuko mbioni na uwezi fanya mambo mawili milia hata japo tuambie processes zetu ziko juu lakini huwezi kuko kazini sasa hizo nyumbani Kweli. it's either we hapa mko wapi mm -hmm. ama kama unajipanga so yale maadili yetu ya familia na malezi mm -hmm. yakaenda kufanya nini yakididimia ya chini na kumbuka nimesema lengo lengo la sisi kuinuliwa ni tubishane ama tushindane na yule mwanamume na ule mwanaume. na mm -hmm. ule uzuni mkubwa kwa hapo ni ati huu mshindi ni kweli milia leo umeamka sasa wewe <laughs> mume wako hata lala ndio huyo kwanza yuko conference eh? mm -hmm. hata lala atafanya nini mshindi wenyu nyinyi wawili huu shindi atopeleka wapi unarudi ndani ya nyumba mm -hmm. katika maadili yetu katika watoto wetu mm -hmm. ndio unakuta mpaka shida nyingi zimejaa mambo ya kishoga ndani ya nyumba mm -hmm. mambo mabaya watoto hawasiki ule msingi wa mama ile hadhi yake kubwa mm -hmm. imeanza ikaondolewa sasa ikaiko ni haiko tena sasa tuko mbioni sasa mm -hmm. ni mimi na kituzi na yeye anaanza kuchukuliwa labda na yule mama mlezi pale nyumbani na hawezi yule msaidizi hawezi maana naye pia akija amekuja na thamani yani dhamira yake kule ni afanye kazi mm -hmm. apate hela zake afanye nini naye jikimuhaja zake mm -hmm. lakini sasa wewe unataka umwekelee mtu ke mzigo <laughs> awe ndiye mama na ndiye baba wa, wa, wa wapi wa ule mji oh, ule so unakuta maadili ya mke yanaenda yaki yakiisha yakididimia yaki hata mm. ni kuisha hata si kudidimia sasa mm -hmm. ni kuisha because fikra ile mwanamke aliyeko hakuweka fikra ya kujiinua mm -hmm. kujinyanyua aliyeka fikra ya kushindana na kushindana hasa ndio pa kila kitu fujo kila kitu fujo mm -hmm. na ukiangalia kwa kweli mara mingi mimi usema na mara nyingi nikiangalia ile jambo hata katika katika kazi ile anayofanya kila siku na ile majukumu nipata na zile yani katika ile hali ya kujaribu kurudisha familia tu pamoja mm -hmm. nasema kama ili jambo halikupikwa ile na mbego out of proportion mm -hmm. then the miria ya mwanamke kunyanyuliwa haiko hiyo si tunaambiwa mm -hmm. ilikuwa nyingine ilikuwa nyingine milia <laughs> kwa nini family basi dadidimia <laughs> sawa sana Fatma umeweza kulainisha <laughs> vizuri wacha tumpatie kituzi naye fursa upande mwingine kituzi karne yeah. ya sasa tamaduni za kitambo kama jinsi Fatma anavyosema wanawake kidogo tunaanza kusahau majukumu yetu pale nyumbani na huku kunyanyuliwa upande wako siju unasemaje kuhusiana na nyanja hizi tatu Wacha ni ndoa na potovu kwamba kuna wanaume wengi mm -hmm. ama asilimia yetu kubwa ambayo ina inaenda kinyume ama haitaki mwanamke kujitegemea Kweli Nitasema hivi na wanaume mkitaka kunipiga mawe basi <laughs> weni huru <laughs> si dhambi kosa wala hatia kumnyanyua mwanamume mwanamke kunradhi si hatia kwa mwanamke kujitegemea. Mm -hmm. Hatia inatokea pale ambapo tunakuwa na dhana potovu na tunaenda kinyume na itikadi zetu na mila zetu, desturi zetu Kweli. na uhalisia wa mambo jinsi yanavyopaswa kuwa. Mm -hmm. Mwanamke ambaye anaweza kujitegemea ni, ni nyota ya jaha katika jamii. Kweli. Ni mtu ambaye atatusaidia katika siasa zetu, ni mtu mm -hmm. ambaye atatusaidia katika maendeleo ya nchi mm -hmm. na kadhalika. Maana kanaitwa she is out of the box. Kabisa. Exactly. Uh -huh. Sasa tatizo linakuja pale ambapo tukiingia hasa katika mahusiano uh -huh. tunataka sasa kuoleta ule ushindani ambao tunazokumzia <laughs> kwamba kuwe na hii battle of the sexes ambayo sijui hii battle nani anayeshinda mm -hmm. mwisho na kishinda huwa atapeleka uh -huh. <laughs> sasa sijui trophy nani atatoa baada ya kupatikana mshindi katika battle of the sexes uh -huh. sasa hiyo dhana ndio inakuwa potovu uh -huh. kwamba lazima tushindane na mwanamume lazima tudhi, tudhihirishe kwamba tunaweza uh -huh. sasa ikiwa dhamira itakuwa ni kumdhihirishia mume kwamba wewe unajiweza katika kila jambo ambalo unafanya katika mahusiano hasa 
kila jambo ambalo unafanya ni kuonyesha kwamba unajiweza. Mm -hmm. Kitambo uliuliza kwamba je majukumu ya mwanaume yalikuwa yepi? Mm -hmm. Kitambo mwanaume kazi yake ilikuwa ni kwenda mawindoni na kurudi na chakula. Kwa hiyo kabisa mke ni kutayarisha. Mwanamke asalie pale nyumbani atayarishe kilicholetwa. Na kusalia pale nyumbani imaanisha kwamba yeye si muhimu. Mm -hmm. Kwa sababu kile kinacholetwa ni jukumu lake kutayarisha. Kweli. Na pia katika ile maandalizi alikuwa na uhuru, si kwamba alikuwa amewekwa kwenye minyororo ya ukoloni fulani. Hakukuwa <laughs> na ukoloni wote. Kwa hivyo hapa tunapozungumzia hata independence. Independence from what? Kwa sababu ukizungumzia independence unaleta pia dhana ya colonialism kwamba mtu alikuwa amefungwa minyororo fulani sana jikomoa. Mm -hmm. Sasa ni independence from who and from what. Mm -hmm. Kwa hivyo ikiwa swali hilo ni kwamba ni kutoka kwa mwanamume basi umepotea njia. Mm -hmm. Inapaswa kuwa kwamba umejikomboa kutokana na upumbavu mm -hmm. na ujinga, kutojijua, mm -hmm. kutojielewa, uh, kuishi katika mawazo finyu ya kujiona duni. Mm -hmm. Ikiwa unajikomboa kutokana na dhana hizo basi uko sawa kama mwanamke. Mm -hmm. Lakini ikiwa kwamba ni kujikomboa kutokana na minyororo ya mwanamume basi unakuwa umepo, po, umepotea njia ikiwa unatarajia kwamba utaingia katika mahusiano yote ya ndoa. Aha. Naam, kwa sababu katika kuingia ndoa kuna sababu tunasema kwamba ukiingia katika ndoa na hata neno tunatumia ni kufunga ndoa. Kweli. Ama wakati mwingine pia tunasema wamefunga pingu za maisha. Za maisha. Mm -hmm. Pingu. <laughs> kwa hivyo katika kuingia katika ndoa hapa <laughs> unajitia pingu <laughs> fulani. Aha. Na hizo pingu si kwamba ni za dhuluma, mm -hmm. si kwamba ni za kupigwa ama kunyanyaswa, mm -hmm. ni kwamba unajifunganisha na nafsi ya mwanzako ili eh, mm -hmm. ili mkakuwa pamoja, mm -hmm. mkajenga jamii. Kweli. Na kwa hivyo wewe you are accountable kwa partner wako. Mm -hmm. Kama mwanamke uko chini ya mume wako. Ni kama kushirikiana. Ni ushirikiano, Aha. si ushindano. <laughs> <laughs> Kitu zimelainisha vizuri na ridhika kabisa sijui pale nyumbani mm. mtazamaji kama wewe umeridhika women empowerment yeah. mwanamke kunyanyuliwa katika jamii mwanamke kujiweza linakuja na mambo mawili kama jinsi alivyosema kuna pale unajua wanawake kitambo tulikuwa tumepatiwa nafasi fulani na ile nafasi fulani katudunisha ile nafasi fulani katuingiza katika mahala ambapo tunajua hatuwezi weka hatua tatu nne ama tano kwa hivyo kunyonyuliwa kwetu mtazamaji kama pale nyumbani kama unaposikiza unaambiwa kulikuja na hekma busara kujitambua kuwa unaweza msaidia mwanamme huyu ila picha iliyopo kwa sasa ni kuwa mimi nipo mbioni kumuonyesha unajua ulikuwa unanifanya mimi ni wakupika na sasa inaweza pika na anaweza leta hizo pesa wacha tuanzie hapo mimi mwanamke ambaye nimemea pembe milia sisiki milia nina pesa nikinga kwa ile nyumba <laughs> mimi si nilileta carpet uh -huh. Mimi si nilinunua TV kama wewe. Mm -hmm. Mimi hebu tuelezee taswira. Maana yake tumelewa picha nzima, tumejua kiini hasa. Mm -hmm. Lakini taswira hii ya wanawake kufikia kiwango hiki kimefikia wapi katika jamii au karne hii sasa? Mimi nikirudi nyuma tu kidogo. Mm -hmm. Katika zama za hizo tunazipenda kuzita zama za zama kale. Za kale za wengine wana, wengine wanazita zama <laughs> zao za kijahilia. Kila mm -hmm. wakati una mambo yake Kweli. na una majukumu yake wakati wakina nyanya na nyanya na nyanya na babu wote walikuwa pia na majukumu mm -hmm. yalikuwa hakuna hakuna ati mimi nanunua carpet ama nanunua tv nyanya nya, wanyanya alikuwa anaenda shamba na lima mm -hmm. it's only that now vitu zimegeuka hasa hakuna mashamba ya kulima kulima ni vitabu mm -hmm. unanipata so kata. alikuwa anaenda analima ile chakula analeta anapika na mm -hmm. watoto watoto wanakula na hivyo kituzi amesema akiachwa nyumbani mzee akienda mawindoni hajabaki hivyo mm -hmm. Watoto tulikuwa kwa na heshima. Mm -hmm. Tulikuwa kwa wazuri. Mm -hmm. Si mambo kama tunaona sasa hizi. So kuleta kwako wakati huu umeleta. Ni kule kule kulikuwa mm -hmm. lakini ku, ile njia na utaratibu ndio tofauti. Mm -hmm. Yako umeipata baby tunasema through easy way mm -hmm. kwa njia tume ulisoma, ukapata kazi, ukafanya biashara, Mungu akakujalia. Lakini ikiwa hii biashara nafanya ama hizi pesa naleta ndizo za kumdhalilisha mume wangu. Mhm. Mm Umume wangu naye maana pia naye anaenda na analeta. Kama sasa nilikuwa na, na jambo la changamoto nilikuwa nalo. Nilikuwa kuna couple wawili ama wanandoa wawili. Na walipokuja kwa ushauri ilikuwa jambo likubwa. Mhm. Mm Paka walikuwa peleka nikotini ama wapi? Mwanume mm -hmm. aniuliza sikiza bifatuma. Ha. Mimi nafanya kazi kwa kuuza hizi vegetable. Kwa reja sukuma mm -hmm. pilipili hoho. Mm -hmm. Na niki 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 amka asubuhi nimpe mke wangu shilingi moja tikiti. Sasa mm -hmm. hii sikuambia ati 
hadithi za za mazakale na kwa real life experience karne ya sasa sasa hiyo 3 4 months ago ni zimetatu na nikimpe mke wangu 100 anaenda kazini maana mshahara wake mpaka mwisho wa lini wa mwezi mwisho wa mwezi ndio apate hela zake na mimi yangu napata na mimi yangu napata sikosi 100 na yale manyanya na mabiringanya nauza nikiuza napata hela kidogo na kama ninapata kidogo naenda kwa mwenzangu wetu kuwa biringanya nipe mm -hmm. ile butter trade mm -hmm. wewe mambo watu huishi na wanajua kuishi naenda nyumbani nabeba furushi langu la viazi na nyanya na nini kutoka maana zile biringanya zangu na 200 tuna mambo yetu kule sokoni na ikapa hali baada Saturday Sunday napata maunga za ugali kwa hivyo at any time kwangu kuna liwa Na kuna fanya nini? Na kuna wanakunyu wako sawa. Yani hapa kose kichwa Hapa kose kichwa kula. Mm -hmm. Na mpaka u mkia naenda wapi? Anaenda kazini. Nyuba sikatai, amepatio na company. Kwa hivyo hakuna mambo ya mm -hmm. house rent. Lakini ikifika mwisho wa mwezi. Mwana mkia kishika kile kitita wapi? Mfukoni. Ikiingia, hakioneka ni. Na kuambia fujo. Inaitwa sasa suwa la zetu ni zetu. Anamambia ekelea hapa pesa zako. Izi ni? Zangu. Sasa sijui mtawaza maji wendi wa muamuzi. Sasa nilijaribu kadri ya uwezo. Mm -hmm. Nyingi mwawili nyingi nchombo kimoja. Muli ya mua. Mm -hmm. Umeyambe mulifunga nini? Pingu. Mulikuwa mkafunga ndoa. Muna shirikiana. Muna shirikiana. Mm -hmm. Kwevo kama mshu wa mwezi umefika. Hakuna kitu chako umeleta. Umeleta kitu chenyu. Mm -hmm. Chenyu nyingi? wawili <coughs> na out of hiyo kitu chenyu mutazama mbuma kuwa mpaka hata mtoto mm -hmm. basi kama kuya kwa na kitu changu na chako ha mtoto tukiza ni wanani hapo <laughs> <laughs> sasa inabili anakatisa hapo sasa kitu ezi <laughs> <laughs> mtoto ni wanani <laughs> ni wangu e, ni, ni, ni jukumu pia pale pana majukumu <laughs> 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 ehe mtoto ni wanani so hakuna jambo ati mimi mwisho wa mwezi ehe <laughs> Ilo fikra ni fikra duni. Mm -hmm. Ati ukikau kimuangalia mmeo. Mm -hmm. Wa muwanao ni mdhalilisha jiwa hakiza muwana mke. Pesa ni zangu. Zetu ni zetu. Zetu ni zetu. Ah, zako, zako ni zetu. zetu. Lakini zangu ni zangu. Aha. Nechi kiumbe. Uu umewacha wangapi nduka mchukua. Pone mm -hmm. mefika pali mbaka wewe sasa umekuwa ndu uneka ile. Uneka ile ule muwanya unaweka. Na unaweka maana ya pesa. Mm -hmm. Masha si pesa milia. Kuna mbuo mengi. Umezungu mzavizuri Fatma Kituzi kwa haraka. Kuna hili sole pele kwa ntaka kulifikia na Fatma mili changanua kapsa, amilitawaza, amilitoboa. Suala la pesa zangu ni zangu, zako ni zetu. Limeleta utata sana kwa haraka tu. Hilo jambo kwanza, acha nifungue roo kwa niyaba ya wanumeote. Minaudhi, hiyo dhana inakera. Lakini ndivyo jamii ilivo mwana mme ndo kichwa. Na ni dhana potovu tunavosema. Kwa sababu um, mwanamume anapokupa ule uhuru wa kujijenga na kujiendeleza. Mm -hmm. Na hata mara nyingi nimesema hapa kumba kuna wanome wazuri huku nje. Mm -hmm. Hamejitolea, hame hamemsomesha hata binti, haka muwa, haka mm -hmm. lipa fees, haka fungua biashara, haka mm -hmm. biashara. Mm -hmm. Sasa binti nje huyu anapata pesa. Lakini napofikia kwamba ya na kipato chake. Na labda buwada yake mm -hmm. ni mtu wa kuajiriwa. Mm -hmm. Si kwamba ya na pata pesa kila siku. Kwele Lakini kapsa. mke kwa sababu ya biashara ni kupata kila siku ma kila wiki. Mm -hmm. Mume anaye hana pesa. Mm -hmm. Inapofikia ni kugeona majukumu pale nyumbani. Unakuta mwana mke bado na tatajia yule mwana mume na pesa mm -hmm. zake finyu. Bado mm -hmm. atekeleza majukumu yote. Kwele kapsa. Inakuwa ni kwamba unamnyanyasa yule mwana mume. Mm -hmm. Si ajabu kuomba sasa unaona wanaume wengine sasa hawataki kabisa dhana hii ya kumkuza mwanamke. Ya kumkuza mwanamke sababu ya tabu hizo. Mm -hmm. Kwa sababu mwisho inakuwa kwamba mwanaume ndiye anadhulumiwa. Na ili ni wape siri wanawake wote. Mm -hmm. Ikiwa mwanamume wako atakupa ruhusa ya kujiendeleza na kujikuza. Iwe, iwe ni katika ajira, iwe ni katika biashara, uh -huh. elimu jikuze lakini tumia nafasi hiyo pia kukuza yeye na jamii. Umkumbuke. Umkumbuke. Shukran sana kituzi na Fatma na kimbizo. <laughs> na kimbizo mbio sana na kimbizo na mwelekezi. Uh, lakini uh, kenyeneza sema na shukuru sana. Meza kulenisha vizuri manake hata mimi hii leo nimepata kuelimika na swala moja mbalo mmiligusia Fatma na kituzi kuwa women empowerment lililetu wa kuminajili ya kumtua yule mwanamke katika hali duni katika ile hali hali ya kufungwa katika ile hali ya kujiona kuwa yeye sio mwana katika jamii lakini ililetwa kumfungua akili na kumpa hekma na busara 
wala si ushindani. Shukrani sana uweza kuzungumza au kujongea nasi mpenzi mtazamaji bila shaka muda tungepewa hata sazima basi pia hata ingekuwa uh, ya kutosha. Lakini kwa wale ambao tumeweza kupata na tumeamechukua vipengee kadhaa na shukuru sana waliweza kuchangamka nasi katika mitandao yetu ya kijamii na Victor Were na wengineo. Ila kwa sasa itabidi tu tuvuke nyanja ile nyingine. Washauri wetu James Kituzi na Fatma Mwenyezi Mungu awaridhie hadi wikendi ijayo basi mahala hapa hapa msikosekane kwa sasa tupatane kwa mwanga wa Ibru Sibanduki